Alors je pense qu'aujourd'hui, les employeurs ont tous compris que l'arrivée de ce comité social et économique eh bien, a sonné un petit peu le glas euh, du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT. Je pense que ce qui est un petit peu plus délicat pour eux, c'est d'apprécier le moment exact où il va falloir le mettre en place, euh, ce CSE. Et là, en fait, il y a vraiment deux éléments clés à retenir. Euh, le premier élément, c'est que le CSE doit obligatoirement être mis en place dans toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Hein, parce que le, le seuil qu'on connaît aussi des 50 salariés, lui, ne sert qu'à étendre le champ en fait, des attributions de ce CSE. Et puis le deuxième élément clé à retenir, c'est que la mise en place du CSE doit intervenir d'ici le 1er janvier 2020. Concrètement, à cette date, toutes les entreprises qui sont concernées devront avoir fait la bascule. Alors, au-delà de ces deux éléments clés, euh, il faut savoir que la donne n'est pas tout à fait la même selon que euh, les entreprises avaient ou non euh, des représentants du personnel au moment de la réforme. Hein. Euh, concrètement, pour une entreprise qui n'avait pas de représentants du personnel fin 2017, eh bien, euh, la mise en place de son premier CSE devra euh, se faire de manière immédiate à partir du moment où elle aura atteint euh, le seuil des 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Pour les entreprises qui avaient déjà des élus au moment de la réforme, eh bien là, elles vont devoir gérer une période transitoire voilà, où les règles vont varier selon euh, la date à laquelle euh, les mandats euh, des élus en place s'achèvent. Euh, pour les mandats euh, qui s'achevaient euh, fin décembre 2017, eh bien là, ils ont été, enfin avant, pardon, fin décembre, euh, ils ont été automatiquement prorogés jusqu'au 31 décembre 2017 et ils pouvaient aussi être encore prorogés d'un an maximum. Euh, pour les mandats euh, qui vont s'achever dans l'année 2018, à partir de ce moment-là, il est possible de réduire leur durée ou de la prolonger. Donc, en pratique, euh, l'entreprise, bien qu'il se sent prête, va pouvoir rapidement mettre en place un CSE, mais elle peut aussi tout à fait tranquillement attendre la fin des mandats ou euh, si elle pense que les négociations préalables eh bien, vont prendre un petit peu de temps, elle peut proroger euh, ces mêmes mandats. Et euh, pour euh, les mandats qui s'achèvent cette fois euh, dans l'année 2019, eh bien là, il va être aussi possible, si on le souhaite, de réduire leur durée. Par contre, on ne pourra pas euh, la proroger. Et puis, alors après, il y a le cas particulier eh bien, des mandats qui s'achèvent après euh, le, 31 2019, le 31 décembre 2019, pardon, là, évidemment, il faudra intervenir en amont puisque le CSE devra avoir été mis en place au 1er janvier 2020. Alors, il faut savoir que le temps passe très vite, hein, je crois qu'on le sait tous, et euh, du coup, eh bien, à partir du moment où vous aurez un petit peu compris euh, ces différentes échéances, où vous aurez fixé la date de mise en place du CSE dans votre entreprise, euh, je pense qu'il est vraiment essentiel de prévoir un rétro-planning. Hein. Et dans ce rétro-planning, eh il va falloir prévoir plusieurs choses. Euh, D'abord, bien sûr, la période des élections mais aussi la période des négociations, puisque là, on a un champ des possibles qui s'est énormément étendu. Et dernièrement, il faudra aussi prévoir la période d'élaboration d'une stratégie dans l'entreprise pour que ce passage de trois institutions à une seule eh bien, se passe de manière sereine, évidemment, efficace hein, aussi, c'est bien, et pourquoi pas innovante. Voilà, donc je vous laisse à vos agendas.